ఈరోజు మనం ఫిల్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫిల్టర్స్ అంటే ఇంట్లో ఉండే వాటర్ ఫిల్టర్ కాదు ఇది ఇంట్యూన్లో ఫిల్టర్ ఎగ్జాక్ట్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంట్యూన్లో కూడా ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి ఈ ఫిల్టర్స్ దేనికి యూజ్ అవుతాయో తెలుసా ఒక పాలసీ ఉంది అనుకో ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే తీసుకుందాం లైవ్ ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన ఒక పాలసీ తీసుకో ఒక కంప్లైంట్స్ పాలసీ కావచ్చు ఒక కాన్ఫిగరేషన్ పాలసీ కావచ్చు ఇది ఒక పాలసీ అయితే ఈ పాలసీ ఎవరికి అప్లై అవ్వాలి అంటే ఒక ఓయిస్ స్పెసిఫిక్గానే అప్లై అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు క్రియేట్ చేసే పాలసీ నేను మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఫైర్ వాల్ మస్ట్ బీ ఎనేబుల్ అనే ఒక పాలసీ ఉంది ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాలసీ నాకు ఖచ్చితంంగా ఓన్లీ విండోస్ నైన్టీన్ ఓ నైన్ బిల్లు మాత్రమే అప్లై అవ్వాలి అన్నానే అనుకో ఒక లేదా ఇంకా ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్గా ఓన్లీ కంపెనీ ఓన్డ్ డివైజెస్ గురించి మాత్రమే మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఓన్డ్ డివైజెస్ లేదా పర్సనల్ డివైజెస్లోనే అప్లై అవ్వాలనుకో ఇక్కడ మనము కాన్ఫిగర్ చేసి ఇలా పాలసీ పెట్టడం చాలా డిఫికల్ట్ మీరు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే అప్పుడు ఫిల్టర్స్ లేకపోతే ఆ స్పెసిఫిక్ దానికి మనం ఏడీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసి మాన్యువల్గా ఆ యూజెస్ని అందులో యాడ్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేయాల్సి వస్తుంది అది టఫెస్ట్ జాబు ఫైనల్గా మీరు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తాయి కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే మీ మీరు పాలసీ క్రియేట్ చేసిన దాంట్లోనే కాన్ఫ్లిక్ట్ రూల్స్లో ఒక సెట్టింగ్ ఇక్కడ ఉండి ఇంకో సెట్టింగ్ అందులో ఉండి కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ పెరిగిపోతాయి దాన్ని దాన్ని రిజాల్వ్ చేయడం నిజంగా ఏదో ఒకటి వదిలేసుకోవడం అంటే అయితే ఏదో ఒక పాలసీలో ఆ పాలసీ వద్దు అని చెప్పుకోవడంతో ఎండ్ అయిపోతుంది స్టోరీ సో అందుకని ఫిల్టర్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇది ఇక్కడికే స్టాప్ అవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా 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 దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేయబోతున్నారు ఇంటర్నల్గా మైక్రోసాఫ్ట్లో సో బట్ ఇది కూడా కొంత లిమిటేషన్ అనేది ఉంది ప్రస్తుతము బట్ అది ఏ లిమిటేషన్ అయినా ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఫిల్టర్స్తో మనం చాలా వండర్స్ చేయగలం ఓకే సో కొన్ని మనం కూడా చూద్దాం ఫిల్టర్స్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తారు ఏంటి అని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిల్టర్ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే ఇక్కడ మన డివైజెస్లో మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే మనకి ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ అని ఉంది చూడ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి మనం ఓకే ఫస్ట్ ఫిల్టర్స్ ఏమేమి క్రియేట్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక ఫిల్టర్స్ అని క్రియేట్ చేయబోతున్నాను ఇది వచ్చేసేసేసి నాకు ఫిల్టర్స్ నేను నా స్టైల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అంటే నేను రియల్ వరల్డ్లో ఎలా చేస్తానంటే ఆ ఫిల్టర్ నేము ఏడీ గ్రూప్ నేము ఆల్మోస్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యేటట్టుగా పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే ఫిల్టర్స్ అనేవి బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చేసేసేసి అజ్యూర్ ఏడీ గ్రూప్కి విత్ ప్లాట్ఫామ్కి అసోసియేట్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్రియేషన్లో మీకు అర్థమవుతే ఆ స్టాండర్డ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏదో టెస్ట్ అని ఇస్తే వర్క్ అవ్వదు అంటే వర్క్ అవ్వదా అంటే వర్క్ అవుతూ ఉండొచ్చు కానీ అది మీనింగ్ఫుల్ ఉండదు కాంప్లెక్స్ అయిపోతుంది మీరు యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ టెస్ట్ ఏంట్రా బాబు అనుకుంటారు అందుకని ఫస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి దేని మీద చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం ఇది మనం విండోస్ టెన్ ఆర్ లేటర్కి పెడుతున్నాం సో ఈ విండోస్ టెన్కి ఇక నేను రాసినాను విండోస్ టెన్ ఓకే దేనికి ఇది విత్ పర్సనల్ డివైజెస్ అని ఒకటి ఇచ్చాను అనుకున్నాను ఎగ్జాంపుల్ పర్సనల్ డివైజెస్కి ఫిల్టర్ పెట్టా విండోస్ టెన్ ఇప్పుడు నేను ఇలా చెప్తాను చూడండి ఫిల్టర్ అంటే ఏంటి ఫన్నల్ అంతే కదా సో ఇంత పెద్ద స్కోప్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం దీన్ని చిన్న ఫన్నల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఎలా సో ఇది విండోస్ టెన్ మాత్రమే బయటికి రావాలి అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఈ ఫిల్టర్లో విండోస్ టెన్ రావాలి ఇక్కడ ఐఓఎస్ ఉండొచ్చు లేకపోతే మీకు ఆండ్రాయిడ్ ఉండొచ్చు ఓకే విండోస్ ఉండొచ్చు బట్ ఈ ఫన్నల్ వచ్చేసేసి షుడ్ అలో ఓన్లీ విండోస్ అది ఇక్కడ డిసైడ్ చేసాం ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్లో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ నెక్స్ట్ రూల్ ఏం సెట్ చేస్తున్నాము ఈ రూల్ వచ్చేసి విండోస్ ఏమిటి ఇందులో మళ్ళీ ఫన్నల్లో ఇది ఒక ఫన్నల్ కదా ఈ ఫన్నల్లో మళ్ళీ నేరో చేస్తున్నాం మనం ఏమని ఓన్లీ పర్సనల్ డివైజెస్ మాత్రమే అవుట్ సైడ్ రావాలని ఓకే సో ఇక్కడ విండోస్ డివైజెస్లో కంపెనీ కూడా రావచ్చు లోపలికి రైట్ బట్ ఈ ఫన్నల్ నెక్స్ట్ ఫన్నల్ రూల్స్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఓన్లీ పర్సనల్ డివైజెస్ మాత్రమే అని చెప్పబోతున్నాం దాట్స్ ది కీ ఇక్కడ సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా నెక్స్ట్ కొట్టి ఇక్కడ డివైజెస్లో చెప్తాను సేమ్ మన డైనమిక్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ సేమ్ అదే డైనమిక్ గ్రూప్ ఇక్కడ మనం కొరి వాడతాం అందుకే ఫస్ట్ డైనమిక్ గ్రూప్
ఇది విండోస్ టెన్ విత్ పర్సనల్ డివైజెస్ మాత్రమే ఫిల్టర్ అలాగే నేను ఇక్కడ ఇంకొకటి తయారు చేయగలరు కంపెనీగా ఉండాలి ఓకే ఇక నేను ఏం పెడుతున్నానంటే కార్పొరేట్ ఓన్ డివైజెస్ ఇక్కడ సింపుల్గా విండోస్ టెన్నే తీసుకుంటాను బట్ డివైస్ ఓనర్షిప్ వచ్చేసేసేసి ఒకటి కంపెనీ ఓన్డ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ కార్పొరేట్ రైట్ సో రెండు ఫిల్టర్స్ క్రియేట్ చేశాను ఓకే ఇలా మీరు ఇంకా చాలా ఫిల్టర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మనం కూడా ముందు ముందు క్రియేట్ చేస్తాము బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఐడియా కోసం మాత్రమే మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ చూడండి ఆండ్రాయిడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ కోసం చెప్తున్నాము ఓకే ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ ప్రొఫైల్ బేస్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఆండ్రాయిడ్లో ఎన్రోల్మెంట్ ప్రొఫైల్ నేమ్ వస్తుంది మనం ఒక ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాము ఆ ప్రొఫైల్ నేమ్తో ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తాము సో ఇవి కూడా మనం ఎప్పుడంటే ఆండ్రాయిడ్ ఎన్రోల్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు చేస్తాము అలాగే ఐఓఎస్ కూడా చేస్తాం ఇలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి మై ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక్కడ చేసేది మ్యాకి ఇలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి మనం అవన్నీ కూడా మనం పోన్ పోన్ చేస్తాము కానీ ఇది బేస్ అనమాట ఇది ఒక బేస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మీకు క్రియేట్ చేసిన ఫిల్టర్స్ సో రెండు ఫిల్టర్స్ క్రియేట్ చేశాను కామన్గా వెరీ 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 కామన్గా యూజ్ చేసేది కార్పొరేట్ డివైజెస్కి కంపెనీ ఓన్ డివైజెస్కి ఫర్ విండోస్ డివైజెస్కి సేమ్ థింగ్ మీరు ఆండ్రాయిడ్ కూడా చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అని తీసేసుకొని ఓకే ఆండ్రాయిడ్ పర్సనలీ ఓన్ డివైజెస్ అని పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ డివైస్ ఓనర్షిప్ ఈక్వల్స్ పర్సనల్ ఇంతకు డివైస్ ఏంటి ఫిల్టర్ ఏం చేసాము ఇక్కడ మనం ఆండ్రాయిడ్ ఎంటర్ఫైస్ పెట్టాము ఓకే అండ్ ఆండ్రాయిడ్ డివైజెస్ మాత్రమే అలాగే ఇంకొక ఫిల్టర్ పెట్టవచ్చు ఓకే ఆండ్రాయిడ్ కార్పొరేట్ అగైన్ ఇది ఒక ఫిల్టర్ రైట్ ఆండ్రాయిడ్ ఎంటర్ఫైస్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ డివైస్ ఓనర్షిప్ వచ్చేసి equals to corporate that's it so meeru device name starts with to manufacturer model la chaala methods chesukochu okay hundreds of methods manaki available unde sir ipudu filters create chesamo very very basic things right so veetni ela manam use chestamo ipudu chuddam filter creation oka part avute danni reuse cheyadam ela ipudu varaku manam chesina atuvanti dantlone filters ni manam vaadukuntam endukante filters anevi manam ekkada apply chestamo పాలసీస్కి అప్లై చేస్తాం సో లెట్స్ గో టు ది కన్ఫిగరేషన్ పాలసీస్ సో మన కన్ఫిగరేషన్ పాలసీలో మనం ఎగ్జాంపుల్ ఫైర్ వాల్ రూల్స్ ఉంది కదా మస్ట్ బీ ఎనేబుల్ అని చెప్పాం రైట్ ఇది ఎవరికి వర్క్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్లో ఆల్ డివైసెస్ ఇచ్చాం ఇక మనం అలా ఇవ్వబోం సో ఇప్పటి నుండి కొంచెం కేర్ఫుల్గా కరెక్ట్ వాటికి అసైన్ చేస్తాం ఆల్ డివైసెస్ బట్ ఇవి డివైసెస్ ఎవరివి అంటే ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ వస్తాయి చూడండి ఇంక్లూడ్ ఉంటుంది ఎక్స్క్లూడ్ ఉంటుంది ఫిల్టర్స్ సో ఇక్కడ మనం ఫిల్టర్స్ ఇంక్లూడ్ తీసుకుంటే మనకి కార్పొరేట్ డివైజెస్ అవుతుంది ఒకవేళ ఎక్స్క్లూడ్ తీసుకున్నాను అనుకో ఏమవుతుంది కార్పొరేట్ డివైజెస్ కానీ అప్లై అవుతుంది అంటే పర్సనల్కి అప్లై అవుతుంది సో ఒకవేళ నేను ఇంక్లూడ్ తీసుకుంటే స్పెసిఫిక్ దానికి అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునేలా ఉంది ఏమని విండోస్ టెన్ డివైజెస్ విత్ కార్పొరేట్ ఓన్డ్కి మాత్రమే అవ్వాలి ఇక్కడ క్వరీ కూడా కనబడుతుంది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో ఇక్కడ మనకు సెలెక్ట్ అవుతే కింద వచ్చేస్తుంది చూసారు రెండుసార్లు ఒకే ఫిల్టర్ వాడలేం ఓకే సో మన కేసులో ఏం చేస్తున్నాం ఇది డివైజెస్ విత్ కార్పొరేట్ ఓన్ మాత్రమే తీసుకున్నాను చూసారు కదా ఓకే విండోస్ టెన్కి దాట్ సెట్ ఇక్కడ చూడండి ఫిల్టర్లో ఇంక్లూడ్ వచ్చింది ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు ఇది అసలు మనం ఇది డివైస్ సెట్టింగ్స్ కాబట్టి వీ డోంట్ నీడ్ టు అప్లై ఫర్ యూజెస్ అప్పుడంటే మనం అలా జస్ట్ అలా అప్లై చేసాం ఓకే సో విండోస్ డివైజెస్కి మనం ఎప్పుడు ప్రాపర్గా కాన్ఫిగర్ చేసాము కార్పొరేట్ డివైజెస్కి ఎప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ఫిల్టర్ ఎవల్యూట్ అవుతుంది ఇది ఎవల్యూట్ అవుతుందా అవుతలేదా ఆ సెట్టింగ్స్ ఎక్కడ చూస్తాం దాన్నే ఫిల్టర్స్ రిపోర్టింగ్ అంటాం మనం ఓకే సో ఫిల్టర్ రిపోర్టింగ్ అనేది ఎలా చూస్తామో ఎక్కడ అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా కొంచెం టైం పట్టుతే ఎవల్యూట్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ రైట్గా ఇమీడియట్గా పర్సనల్ డివైస్ తీసుకుందాం ఓకే పర్సనల్ డివైస్లో ఇంతకుముందు పాలసీ అప్లై అయింది కాబట్టి పెద్దగా మనకు ఎఫెక్టివ్గా చూపించదు బట్ ఇక్కడ చూడండి ఒక టెస్ట్ డివైస్గా నేను కన్సిడర్ చేస్తే ఫిల్టర్ ఎవల్యూషన్కి వెళ్తే ఆ ఫిల్టర్ అప్లై అవుతే ఓకే ఇక్కడ వస్తుంది రిజల్ట్ ఓకే ఇప్పుడు ఆ సిస్టమ్ యాక్చువల్గా నేను ఇంకా ఆన్ కూడా చేయలేదు బ్యాక్ ఎండ్లో ఆన్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ సింక్ చేస్తే కొద్దిసేపటికి మనకి ఈ డివైజెస్ ఏమవుతాయి ఇట్ విల్ 
షో దట్ ఫిల్టర్ అనేది అప్లై అయ్యిందా అవ్వలేదా దేనికి అయింది దేనికి అవ్వలేదు క్లియర్గా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఫిల్టర్ రివల్యూషన్లో క్లియర్గా చెప్పాలి అది ఇది కార్పొరేట్ డివైస్ అందుకే ఈ ఫిల్టర్ అప్లై అవ్వలేదు లేదా ఈ ఫిల్టర్ అప్లై అయ్యిందని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట సో ఫిల్టర్స్ అనేది నాకు తెలిసి మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఓకే ముందు ముందు ఇంకో ఫిల్టర్స్ని మనం రీయూజ్ చేస్తాము మోర్ ప్లేసెస్లో ఇది ఐ హోప్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటూ ఇక్కడికి నేను ఇది ఎండ్ చేస్తున్నాను ఈ లెక్చర్ మన ఎవల్యూషన్ అనేది చూడాలి అనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ సో మేబీ లెట్స్ వెయిట్ ఇన్ ద మెయిన్ టైం మీరు లైక్ చేయండి ఎందుకంటే చాలా టైం వెయిట్ చేయాలి నేను దాన్ని మళ్ళీ పాజ్ చేయాలి సో దట్స్ ఓకే గివ్ ఏ థమ్స్ అప్ ఆర్ ఎనీ కామెంట్స్లో పోస్ట్ చేయండి మీ యొక్క క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా నేను ఏమి స్కిప్ చేయట్లేను కదా ఖచ్చితంగా నేను మీ కామెంట్స్కి ఆన్సర్ చేస్తాను ఇన్ ద మెయిన్ టైం మీరు కనుక యూట్యూబ్ మెంబర్షిప్ ప్రోగ్రామ్లో జాయిన్ అవుతే విచ్ ఇస్ ఇన్ పర్ డే టూ రూపీస్ సమ్వేర్ ఓకే నాట్ ఇన్ హ్యూజ్ థింగ్ పర్ మంత్ సెవెంటీ రూపీస్ సమ్వేర్ ఓకే సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే నాకు కొంత హెల్ప్ అవుతుంది డెఫినెట్గా ఎలా అంటే అరే ఇంతమంది జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా తెలుగులో కొన్ని వీడియోస్ చేయాలి అని తెలుస్తుంది సో ఇట్స్ ఇన్డైరెక్ట్లీ డైరెక్ట్లీ అనేది అది డేలో ఒక కాస్ కాదు మీ యొక్క కప్ ఆఫ్ కాఫీ ఆర్ ఎ టీ రైట్ టూ డాలర్స్ టూ రూపీస్లో ఏమొస్తుంది ఈ రోజుల్లో చాక్లెట్ కొట్టు రాదు పూర్తిగా చెప్పాలంటే బట్ దట్స్ ఓకే ఓకే మీరు సపోర్ట్ చేస్తే మోర్ అండ్ మోర్ వీడియోస్ కూడా మీకు నేను క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మనం అప్లై చేసిన ఫిల్టర్ ఈ కార్పొరేట్ డివైస్ కదా పాలసీకి సో ఒకసారి క్లిక్ చేద్దాం ఇక్కడ ఈ డివైస్కి కొంచెం ఇక్కడ మనం ఫిల్టర్ ఎవల్యూషన్స్కి వెళ్తే మనకు క్లియర్గా కనబడుతుంది ఈ ఫిల్టర్ అనేది ఎవల్యూట్ అయ్యింది అని దీని యొక్క ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే క్లియర్గా చెప్పేస్తుంది ఈ ఫిల్టర్కి సంబంధించిన డాటా వచ్చింది ఇది ఫిల్టర్ నేమ్ ఇది మోడ్ ఎవల్యూషన్ రిజల్ట్ కంప్లీట్గా వచ్చింది అని వస్తుంది ఇది ఇంకా సిస్టమ్ ఆన్లో లేదు కాబట్టి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది కలెక్ట్ చేయలేదు యాక్చువల్గా నేను ఇందాక షట్ డౌన్ చేశాను సో ఇట్స్ బీన్ నేను థర్టీ మినిట్స్ నేను కొంచెం బయటకు వెళ్ళేసి వచ్చి చూసేసరికి ఇది స్టేటస్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇది చేస్తాం ఇలా మనకు క్లియర్గా స్టేటస్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా అది వేరే డివైస్ తీసుకుంటే ఆ డివైస్ ఆన్లో ఉన్నా కూడా అది ఫిల్టర్ అనేది ఎవల్యూట్ అవ్వలేదు కాబట్టి మనకి ఆ దానికి సంబంధించిన ఎవల్యూషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ కనపడదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా ఫిల్టర్ అనేది అప్లై అయిందా అవ్వలేదు అనేది మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు కూడా ఓకే ఇన్ ట్యూన్లో మేజర్గా మనం వెయిట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వెయిట్ చేయాలి అంతే సో మనం ఒకసారి కన్ఫిగర్ చేసాక అది కరెక్ట్గా అయిందా అవ్వలేదా అనేది కొద్దిసేపు వెయిట్ చేస్తే కానీ రిజల్ట్స్ అనేది రాదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సరే మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను క్యాచ్ చేస్తాను ఐ హోప్ యూ నో ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ఇంజిన్ ట్రైనింగ్ సిరీసెస్ అండ్ ఈ ట్రైనింగ్స్ అన్నీ కూడా మన మెంబర్షిప్ ప్రోగ్రామ్లో ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి తెలుగులో ఇవి పబ్లిక్లోకి వెళ్ళి నీకు ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ పట్టచ్చు బట్ ఇన్ ద మెయిన్ టైం మీరు కనుక ప్రీమియం మెంబర్ అయ్యి ఉంటే ఎంజాయ్ చేయండి ఆల్ దీస్ వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ అండి బాయ్